السلام عليكم نكمل الآن مع الكسور في المرة السابقة تحدثنا عن الكسور هنا قلنا أنه شيء يقسم إلى أجزاء متساوية وهذا بنسميه بالحساب الكسور أنه كل جزء من شيء أكبر متساوي مع أجزاء أخرى فهنا مقسمين لنفس الحجم يعني هنا إذا هذا قسمناه ل 12 شقفة واحد من 12 اثنين من 12 ثلاث من 12 أربعة من 12 خمسة من 12 ستة من 12 فمنقدر نسمي هاي الأجزاء كل واحد منهم حسب العدد فإذا إذا عندي ستة بقول عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة من 12 أو إذا عندي ثلاث واحد اثنين ثلاث ثلاثة من 12 تعلمنا انه اذا الرقم اللي تحت بكون هو بالعربي بنقول له المقام المقام هو قديش كل الشيء اللي بتحكي عنه شو ما كان يكون لكم جزء متساوي اتقسم وركز على كلمه متساوي مش بس مقسم كل جزء شكل اجزاء متساويه واحد من 12 يعني في شيء تقسم ل 12 شقفه قديش عندي منهم هذول بقدر اكتبه اما واحد إذا خلينا نقول كان عندي أربع ش... ثلاث شقف بقول ثلاث أجزاء أو ثلاثة على 12 هذا اللي هون بتسمى بسط بالعربي بنسميه بسط مش الألفاظ هسه مش مهم تتذكر الأسماء هاي لازم تعرفها لأنه راح تشوفها بالكتب لكن حاليا ركز إنك تفهم شو اللي مقصود فيها يعني شو اللي بقصده أنا هون ثلاثة من 12 لما أقول ثلاثة من 12 الثلاثة يعني ثلاث أجزاء من إشي تقسم ل 12 فتحدثنا عنه في المرة السابقة هاي فهسا بدنا نحكي عن الجمع فإذا حكينا عن ال... إذا تحدثنا عن جمع الكسور بالحساب بنضطر نجمع الكسور فبنقدر نحكي عن الجمع هسا لأنه فهمنا هسا شو هي الكسور فخلينا نقول أنا عندي هذه مسطرة طولها قدم القدم بالانجليزي هي وحدة قياس زي المتر عنا احنا بنقيس بالمتر بالانجليزي بيقيسوا بال... بالقدم هسه بس بامريكا بيقيسوا بالقدم فنفس الاشي هاي المسطرة اللي انا استعملتها طولها قدم وقسمتها على هاي الاجزاء المتساوية فخلينا نقول بدنا نجمع هسه كسور خلينا نقول عندي ث... ثلاث اجزاء من 12 ثلاثة ثلاثة من اتناش وبعدين كان صار عندي أربعة زائد أربعة أربعة من اتناش لاحظ هسا عندي بالجمع كيف بنجمع الكسور الكسور ما دام المقام واحد ما دام هون عندي المقام واحد بنسميه المقام فأنا هسا بس أتفرج على هذا الرقم بقول في عندي ثلاث أجزاء من 12 جزء إشي تقسم ل 12 عندي ثلاثة منه وعندي نفس الإشي تقسم من تقسم ل 12 جزء وعندي أربعة منهم إذا جمعتهم مع بعض قديش بكونوا؟ بساوي بس بجمع البسط اللي فوق هذا هذا بالجمع لأنه عندي هذول نفس الإشي اثنين فأنا بعرف إنه هذا من نفس الإشي فبس بجمع هذول ثلاثة من أربعة عفوا ثلاثة زائد أربعة ثلاثة زائد أربعة بيساوي سبعة فبكتب سبعة على 12 إذا أجيت هون بدي أشوف شو اللي صار عندي واحد اثنين ثلاثة ثلاثة من 12 أنا بعرف إنه هاي مقسمة ل 12 فبقول عند معي و... ثلاثة من 12 واحد اثنين ثلاثة بعدين زدت عليهم أربعة فبعد واحد اثنين ثلاثة أربعة إذا جمعتهم مع بعض هذول قديش بيطلعوا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة فهذه عندي الجمع بالكسور إذا كان المقام واحد زي هيك مكتوب عندي هذا الجمع بس بجمع اللي فوق خلينا نقول سوينا هذه الستة أنا عندي جزئين من ستة وبعدين بدي أجمع لهم كمان جزئين فبقول لأني هون عندي إشي تقسم لست أجزاء بكتب اثنين على ستة زائد كمان جاء معي تنين بدي أجمع تنين على ستة لاحظ بكتبها نفس الإشي عندي إشي من قسم لست أجزاء جزئين هون وجزئين هون بجمعهم مع بعض كسرين اثنين زائد اثنين أربعة 
أربعة على ستة هذا مجموع الأجزاء اللي معي أربعة من ستة فجيت هنا أنا إذا نفس الإشي إذا بدي أشوفه نظريا يعني رسم بقول عندي واحد اثنين هاي هدول الاثنين معي واحد اثنين ضفت لهم كمان اثنين واحد اثنين قديش صاروا واحد اثنين ثلاثة أربعة فعندي أربعة من ستة نفس الإشي هون اثنين واحد على اثنين إذا قلت خلينا نستعمل لون ثاني واحد على اثنين زائد واحد على اثنين فنفس الإشي بعرفهم هذول نفس الإشي إشي تقسم لثنين معي جزء هو جزء يساوي اثنين على اثنين ف لاحظ هسه هون شو صار هون اختلف الوضع انه 2 على 2 شو بالحساب احنا بنعرف اذا قسمت الرقم على نفسه شو النتيجه يساوي 1 فهذا هسه طلع معي هيك النتيجه لاني جمعت الجزئين هذول بس هاي احدى الطرق في الحساب ليش بنقول 2 على 2 يساوي 1 لانه 1 لاحظ هون اخذت نص اللي هو 1 على 2 اي 1 على 2 معناته نص جمعته مع النص الثاني كمل صار واحد هون نص زائد نص بيساوي نفس الرقم على نفسه بتقدر تكتبه واحد كمان إذا بدك نفس الإشي هون فهذه طريقة الجمع لما نجمع مع بعض حس الكسور نفس المقام في المرة الجاية إن شاء الله راح نجمع كسور مختلف المقام فيها We talked last time about uh, fractions and we discussed these uh, rulers that are divided into equal parts or we call fractions. So these are rulers, one foot rulers, the ones I used to make this drawing. So they're all the same size. We talked about how I divided them into equal fractions. And that's what we mean in math. They're equal fractions that's how you should understand it so we said if i have one part of six that's how i write it this bottom here we call the denominator and this here is called the numerator so for now i want you just to understand we will use these terms more but for now just understand what they are when you see this number you now understand what it is the one on the bottom tells me how how many pieces something was broken into equal pieces and the number on top tells me how many pieces you have of those pieces there so that's how we understand it now we'll talk about uh, addition how, how would you add these uh, fractions if you have to add them so let's say we have three parts equal parts of 12 so we have three uh, 12s or three uh, equal parts of 12 here so we have three from these 12 uh, equal fractions here and now I have four more another four more how do I add them I write 4 over 12 so I know I have something is divided into 12 pieces I have four of those now if I want to add them what do I do well I have three parts of 12 equal parts of 12 plus four parts of 12. That's the same thing. So I'll just add these top here. I add one, two, three plus. So one, two, three plus four. One, two, three, four. How much do I have altogether? One, two, three, four, five, six, seven. So I had three. I added four. All together become seven so I'll just write seven on top here so I have seven parts now you see here we, you don't add these because this all this is telling you that something was divided into 12 pieces you have three of those that's the, the important number here same thing here so you just add these you're done so we write 12 so it's 7 out of 12 because in reality this is look at this image here what did you do when you added something that has the same denominator here or the same number of fractions that one thing was divided into you have three of those 
then you had more uh, four more together became seven out of twelve so look at this image this is what happened i had three then i had four more so i had seven out of twelve so that's how we add the fractions that have the same denominator so this is you can see it here if you think about this number you, you can add any number so if i have two of these then i had four three more of these i'll just know i have five more five of these how you write it is like this so you just get used to the habit of understanding what this is and what this is that's why you you don't get uh, confused when you look at this you're not adding these numbers this is just telling you this here is part of something of a number of pieces and then you have the same thing here so i think you get the idea if you think of it on this uh, ruler here same thing goes for any fractions if they have the same denominator that's the name we give to it or we are told that they are divided into the same number of uh, fractions equal fractions all we do is add the numerator this this thing on the top so we add the top and that's it we keep the same number here so and that's what we did here seven out of twelve so just understand exactly what happened if you understand what happened then you think about why you we wrote it this way let's say uh, another example i'll give you another example with this this two here so i have uh, one half if i have one half here and i add it i have another half notice i have one over two plus one over two what does that equal so i get this half here that's one out of two i add it to this half i will have have the whole piece here this one how you write it one plus one is two over the two stays the same because i have the same denominator here the one thing that was broken into two pieces plus uh, another fraction of that same thing in two pieces so i get two over two and as we learned before in division, that any number you divide it by itself is equal to 1. So look over here. You see what happened. I had a half here. I added to another half. What I have the whole thing now. So if you break a ruler into two halves, you, you, you give someone a half. He only has half of it. But you give him the other half, put them together, you get one piece. So that's why... Every time we end up with this result, the same number on top and the same number on the bottom, you can also write it as one. And this is very important in math. Anything divided by itself is equal to one. You, in the future, you will need this a lot. This is uh, adding uh, fractions that have the same bottom number here. This uh, number, the denominator, I said. The top, we call it numerator. As we use it more, you'll get used to it. But for now, understand what it is before you worry about the, uh, memorizing the, these names. You know what the bottom means and what the top means. In the next video, we will discuss adding fractions with uh, different uh, denominators.